欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子的黑粉多，但他又没有实质的黑点，他是什么样，业内最清楚。真正让我去考古了解杨子的一部剧是《亲爱的》《热爱的》，之前香蜜很火，但我没有看。对他的印象就是《家有儿女》里的小雪，《欢乐颂》里的小蚯蚓，以及他和秦俊杰分手的新闻。亲爱的，热爱的大伙，也特意去了解杨子本人，翻看了他很早的微博，发现他都对自己一直很有要求。作为童星，他比同辈起点要高一些，但他还是很拼的感觉，对演戏这份工作非常认真，有自己的追求，所以我认为他大伙离不开他对演戏的执着坚持，并且他经历过低谷期，身处娱乐圈也见多了起起伏伏。但依然不忘初心，所以才能走到今天。其次，说实话，放在现实中，绝对杨子是美女了。现在比起小时候，天壤之别。小时候皮肤有点黑，嘴唇也厚，脸圆圆的，有点点乡土气。小孩子嘛，也算是挺可爱的女孩子。但再长大点，就不出挑了。现在很白，她应该也很努力管控身材，很苗条。嘴唇跟以前有点不一样了，眼睛也很灵动，就是感觉人中稍微长了些，整体已经挺不错了。要是在街上看到这的妹子，肯定是有高回头率的了。不过放在娱乐圈，光看颜值的话，还是比较普通的，甚至一些名不见经传的小花，颜值也比她高。她胜在更亲民一点，更有辨识度一点。还有就是。她真的不是合眼绝世美女，这样很违和。再者，杨子的美可谓是厚积薄发，你会发现她在同龄人中特有，眼睛、嘴巴、造型，整张脸看起来就是奶萌的那种。关键还有颗有趣的灵魂，舞台造型那个真的好有趣。杨子素颜觉得是同龄中数一数二的。杨子的容貌在娱乐圈算不上顶级。但皮囊加灵魂等于顶级，有的美女让人一看就会发出感叹啊，好美啊，然后就没有然后了。时间久了就会让喷审美疲劳。杨子刘不一样，她就像无限可能的宝藏，你会甚至会忽略到她的颜值，越了解越喜欢。我看《家有儿女》的时候，喜欢夏爸爸，觉得小雪好看。但不太喜欢小雪的傲娇的个性，但我老公觉得她演的特好，也很喜欢小雪，还说小雪换人了剧就不好看了。我一直以为大家都只喜欢刘星呢，可惜他不看偶像剧，所以他只知道吴若云、白夭夭出水那一刻，真的是萌动人心啊！用他自己的话说，就是吹水芙蓉。我喜欢他的性格，用乔欣的话说，就是迷恋他。他的路其实特别不好走，有一批他这样的人在跟整个大环境对抗。有人说他是搏命搏出来的，这话一点都不虚，只是在这群人中他的表现太耀眼，所以他现在有点枪打出头鸟的意思。所以说他黑粉多，但他又没有实质的黑点，国民度、观众缘、路人缘、演技、人品又都过硬。有一位大大说他在敬业和口碑方面近乎一骑绝尘，所以他什么样，业内肯定最清楚。这几年不好走，我们就当渡劫了，陪着他慢慢来，不着急，他努力，我们也努力，这是我们的幸运。将来会有更多更多的人喜欢他的，他会改变很多东西，我们将有幸见证这改变。你看别人的粉丝，你看他的粉丝。他凭一己之力，连粉丝都能改变，他真的值得。2,022 电视剧品质盛典，明星红毯造型和看点，错过的赶紧来补课吧。8月5日傍晚，由东方卫视和上海文化广播影视集团有限公司、影视剧中心共同主办的电视剧品质盛典，在上海开始了2022年的录制。这次电视剧品质盛典录制完成后，将会选择时间在东方卫视播出。跟往年一样，这次活动自然少不了明星们的红毯秀。
。虽然粉丝们暂时看不到那场的录制，但是可以看到嘉宾明星们穿着各式各样、美轮美奂的礼服、盛装出席、签名和接受采访等情况也是很难得了。毕竟每年红毯次数都是有限的，还不一定会全部出席。继前几天微博之夜肖战提裙子提了个寂寞之后，这次的品质盛典上李现想帮杨子提裙子，也提了个寂寞。李现上台的时候看见杨子裙子太大，刚准备弯腰帮忙，结果杨子手脚并用把裙子一下子整理好了，于是李现就提了个寂寞。不过让人欣慰的是，李现和杨子又再度同台了，造型还非常的搭。很多人瞬间回到了一十九年的那个夏天，仿佛又看到了童年和韩商言的温馨甜蜜。田宇把自己的西装披到倪妮,妮身上，《夏洛特烦恼》里的王老师《庆余年》里王启年的扮演者田宇，这次和倪妮,妮一起代表《流金岁月》剧组参加电视剧盛典。倪妮,妮身穿黑色深 V 亮片礼服，不仅尽显修长身材，更是大秀美杯。可以说，时尚养眼到了极致。美中不足的就是太单薄了点，以至于签完名后就抱着手臂瑟瑟发抖。旁边的田宇看到后，边接受采访边解扣子，把自己的西服脱下来给倪妮,妮披上，顺便还整理了一下，最后还扶着倪妮,妮一起走向内场，尽显时尚男人的细致温柔。于是被观众们夸有绅士风度。不愧是南德学院院长汤唯曾经爱过的男人，三十而已是这次出席盛典人数最多最全的剧组。除了三位女主角外，两位男主角也来了：陈养瑜、杨乐陪着毛晓彤，许放炮、李泽峰陪着童瑶，唯独王曼妮、江疏影一人独占中间。也许是心有所感吧，江疏影签名的时候写的居然是王曼妮。随后，江疏影被采访问到：“拍完《三十而已》后有没有新作品？”他大方回答：“休息了很久。”然后凡尔赛式的调侃说道：“因为拍完眼界变高了，人有点飘。”吴谨言短发亮相被质疑是假发。吴谨言这次出席盛典，身穿绿色抹身材长裙，一头短发干练优雅，比原来显得更加时尚，更有气质了。因为形象转变太突然，被粉丝怀疑是不是假发，结果本人亲自回应不是假发，是真短发。白敬亭踮脚签名失败，只要我不尴尬，尴尬的就是别人。众所周知，白敬亭每次红毯签名都有自己的想法，前有微博之夜给签名点泪痣，后有国剧盛典单膝跪的签名，这次又来了个踮脚尖签名。不知道下次会来什么花样呢？要不然倒立签名和躺地上签名选一个怎么样？蒋欣走红毯的时候身穿的是黑白条纹西装搭配阔腿裤，头小脸也小，身材却显得有点壮硕。不知道是宽大衣裤的原因呢，还是他已经有点发福了？同样发福的还有郭京飞，他和黄轩西装革履的走上红毯。却被发现理了一个寸板头，加上脸上肉多了不少，整个人显得圆润很多，气质变化太大了，差点没有认出来。还好听说他不是因为贪吃，而是为了心细的角色才变成这样的，真是太不容易了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力。